expressão de medo revela as lembranças deixadas há 13 anos pelo confronto com a polícia militar na curva do S em Eldorado dos Carajás, no sul do Pará. Josimar Pereira é um dos 69 sobreviventes do massacre, que resultou na morte de 19 trabalhadores rurais sem terra em abril de 1996. O agricultor foi atingido com um tiro na perna direita, mas segundo ele, as marcas psicológicas pesam muito mais que a cicatriz que carrega no corpo. Que nem um filme que passa na cabeça da gente direto, nem só hoje, 17 de abril, mas todo dia do ano a gente passa, passa pela cabeça da gente. Tiro para mim não é maior, não, é, é, não, só serve para me assustar. José Carlos Agarito ficou cego do olho direito por causa de um tiro. Ele ainda tem alojada na cabeça a bala que o atingiu. E por causa disso, hoje não consegue trabalhar. Não, não posso pegar nenhum sol quente. Correr, Maria. Né? Andar também é do mesmo jeito. Eu não posso. Os dois sobreviventes moram no projeto de assentamento 17 de abril, antiga fazenda macaxeira em Eldorado dos Carajás. Na época, a área era reivindicada pelos sem terra para receber famílias de colonos. Atualmente, a maioria dos agricultores que lutou pela fazenda foi embora. A curva do S hoje é um local marcado pela dor e pelo sofrimento daquela tarde, 17 de abril de 1996, dia em que muitos dos sobreviventes gostariam de apagar da memória. Ao longo desses anos, apenas dois policiais militares que participaram da operação foram condenados como autores do massacre. O coronel Mário Colares Pantoja e o major José Maria Oliveira. Mas ambos aguardam em liberdade o julgamento de recursos impetrados pela defesa. Para os sobreviventes e para os líderes do movimento sem terra, esta é uma prova de impunidade e descaso das autoridades. Infelizmente, o, o Pará, principalmente o Pará, ele é um pau, é, é, tem sido esses últimos períodos palco de chacina de trabalhadores. É, tem sido tem se matado trabalhadores cotidianamente, ameaças, né? As, a, os fazendeiros estão contratando milícia armada, né? Para matar trabalhadores, a polícia mata trabalhadores, a injustiça, né? A impunidade no campo.